அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ச டாக்டர் எல் சதீஷ்குமார் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிசர்வ் போர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரிசர்வ் போர்ட்ஸுக்கு இன்னமும் ரெண்டு நேமில் நம்ம கால் பண்ணலாம் என்ன நேம்னா கீவேர்ட்ஸ் அண்டு ப்ரீ டிஃபைன்ட் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இல்லை இந்த வேர்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆனாலும் ஆனால் கான்செப்ட்ன்றது சேம் தான் அது வந்து ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன ஸோ நம்ம பைத்தானோட லைப்ரரிஸில் ஃபங்க்ஷன் ப பைத்தானோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் சம் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம ஓனாக எழுதுகிற வேரியபிளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அந்த நேமை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணவும் முடியாது பட் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸை நமக்கு தேவையான இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளோட யூஸர் டிஃபைன்டாக இந்த வேர்ட்ஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணவோ இல்லை க்ரியேட் பண்ணவோ ஃபங்க்ஷன் எழுதவோ கூடாது ஸோ அதை எப்படி இந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்டில் நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் யூஸ் பண்ணலான்றத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வித் டே லைவ் டெமோவோடு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துலேயே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் எப்போலாம் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேனோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும் இந்த பைத்தான் கோர்ஸை வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸாக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித் எக்ஸாம்பிளோட ஒன் பை ஒன்று நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ரூ ஃபால்ஸோட ரிசர்வ் வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன மீனிங் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்றும் இன்னொரு ஒன்றும் ஈக்குவலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறேன் இது நம்ம பைதான் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்ட்ரக்டர் எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறோம்னா கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூன்னு கொடுக்கும் அண்ட் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் இது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இது கட்டாயமாக ட்ரூ அண்ட் இதோடய வேல்யூ வந்து ட்ரூன்றதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதே சேம் டைம் மீன் வயல் நான் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக கட்டாயமாக கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஏன்னா ஒன்றும் அஞ்சும் சேம் கிடையாது ஸோ பாருங்கள் ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன பண்ணோம் நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம சிஎன் சி ப்ளஸில் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூனு பிரிண்ட் பண்ணு ஃபா எல்ஸில் ஃபால்ஸ் பிரிண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் நான் பைத்தான் இன்ட்ரப்டரில் அந்த மாதிரி தேவை கிடையாது ஈக்குவலாக இருந்தாலே அது ட்ரூனு கொடுக்கும் அண்ட் சம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மிஸ்மேஜாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கும் அண்ட் செகண்டு அண்ட் ஆர் நாட் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அண்ட் மீனாக என்ன மீனிங் ரெண்டு ரெண்டுமே அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டுமே மீன் வேலை வேணும் நமக்கு ஆர்னா எதிர் ஆர் ஒன் இது அல்லது அது இல்லை நாட் நாட் மீன்ஸ் என்னது அப்படியே ஆப்போசிட் நம்ம இந்த மாதிரி கான்செப்ட் அதிகமாக இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ட்ரூத் டேபிளில் அதிகமாக இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரும் ஸோ அந்த ட்ரூத் டேபிளை எப்படி நம்ம எக்ஸிட் பண்ணலான்றத பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ என்ன ஆன்சர் வரணும் ஆக்சுவலாக ட்ரூ ஆர் ஆர் மீன்ஸ் என்னது எய்தர் ஆர் ஒன் ஸோ எது பாசிட்டிவ் இருக்கோ அந்த பாசிட்டிவ் அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணும் True. Next, true and false. என்ன மீனிங் கட்டாயமாக ஃபால்ஸ் தான் பிகாஸ் என்னது ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ அண்டு ட்ரூ இப்போ என்ன ஆன்சர் வரணும் நமக்கு ட்ரூன்னு வரணும் பிகாஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே இப்போ ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அந்த ட்ரூன்றதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே நாட் நாட் கீவோர்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நாட் ட்ரூ என்ன மீனிங் நாட் மீன்ஸ் என்னது அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணும் நாட் ட்ரூக்கு ஆப்போசிட் ஃபால்ஸ் இப்போ அந்த ஒன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபால்ஸ்னு கொடுக்குறேன் என்ன கொடுக்குறது ட்ரூ ஸோ இப்போ புரியுதா இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆர் நாட் இந்த மூணு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தெரியும் நமக்கு எந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக வருதோ அங்கே எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த அண்ட் ஆர் நாட்ன்ற கீவேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிங்கு சிங் ஐஓ அண்ட் வெயிட் ஸோ சிங் ஐஓ என்ன என்ன மீனிங்னா இப்போது என் பில்டர் சம் லைப்ரரிஸ் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டெவலப்பிங் மாடலோட நான் வந்து சிங்கனைசேஷன் பண்ணணும் அப்போ என்ன யூ
என்னோடய மாடலோட அந்த சிங்கனைசேஷன் இன்புட் அவுட்புட்டை வந்து நான் இது கொடுத்துக்கிறேன் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிற அதை யூஸ் பண்ணி சிங்க்கு ஸோ இந்த ட டிஇஎஃப்ன்ற கீவோடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணி எப்போலாம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போ கம்பல்சரி ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி இந்த டிஇஎஃப் வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதுற எக்ஸாம்பிளுக்கு அண்ட் எண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் நான் டபுள் கோலன் வைக்கணும் பிகாஸ் டபுள் கோலன் மீன்ஸ் என்னது எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கும் டபுள் கோலன் வைக்கக்கூடாது செமி கோலன் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட்டு ஹலோ நான் ஹலோன்ற மெசேஜ் வந்து நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேர்டு வெயிட் பண்ண வைக்க வரேன் ஹலோன் பிரிண்ட் பண்ண உடனேயே நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறேன் சம்டைம் வந்து வெயிட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நம்ம இன்டர்ப்டரை எப்படி எழுதுறது வெயிட் கீவோடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அசிங் ஐஓ டாட் ஸ்லீப் ஸோ எத்தனை செகண்ட் ஸ்லீப் பண்ண வைக்க போகிறேன் நான் ஒரு செகண்ட் வந்து ஸ்லீப் பண்ண வைக்க போகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டில் ஸோ அந்த வெயிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி வேர்ல்டு அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது பாருங்கள் அது ஒர்க் அவுட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் சிங் ஐஓ டாட் ரேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹாலோனு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி வேர்ல்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த சிங்க் அண்டு வெயிட்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்லூப் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அதோடய நார்மல் பிஹேவியர் என்ன பிஹேவியர்னா என்னது கண்டினியூஸாக சீக்வன்ஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் சம் பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ரேஞ்ச் ஆஃப் இங்கே வந்து நம்ம டபுள் கோலம் கொடுக்கணும் நல்லா இடம் ரைஸ் ஆகும் ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போது நான் ஒரு ரேஞ்ச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று டூ லெவன் ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வேல்யூ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் இது இருக்கா இல்லையா ஸோ அந்த வேர்டு தான் இன்னுன்ற கீவேர்டு வந்து அதுதான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இங்கே ஸோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அது லூப் கண்டிஷன் அது அது வந்து ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அது கண்டினியூஸாக சீக்வன்ஸாக நமக்கு வந்து ஒரு கைடு இருக்குன்றக்காண்டி ஃபார் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம ஸோ இப்போ இனிஷியலாக என்ன வேல்யூ இரு இந்த என்னன்ற கீவோடு என்ன பண்ணோம் இந்த ஐன்ற ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன்று டூ ஜீரோ லெவனுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணோம் ஓகே ஃபைன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுறேன் ஒன்று டூ பதினொன்று வரைக்கும் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் எப்போ வந்து இஃபோட ஐயோட வேல்யூ வந்து அஞ்சாக இருக்கோ அப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் பிரேக்குன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் என்னோடய அந்த லூப் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடணும் அண்ட் சைமன் திங்ஸ்லாம் சைமன் திங்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் ஓகே பாருங்கள் ஸோ எப்போ வந்து ஐயோட வேலையும் ஃபைவ் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு பிரேக்குன்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ப்ளூ போட்டு வெளியில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதே சேம் எக்ஸாம்பிளில் கண்டினியூ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிரேக் எடுத்துகிட்டு கண்டினியூ அஸ் பர் அஸ் பர் த கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும் அஞ்சுன்ற வேல்யூ எப்போ வருதோ அப்போ வந்து எனக்கு டெர்மினேட் ஆகிற மாதிரி என்னோடய கண்டிஷன் இருக்குது பட் நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா கண்டினியூ கொடுத்தேன்னா எண்ட் ஆஃப் ஃபார்லூப் வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டு டென் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அது ரன் ஆகிட்டே இருக்குது பிகாஸ் என்ன ரீசன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டினியூ கீவேர்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் அண்ட் டெஃபனிஷன் ஓகே ஸோ கிளாஸ் அண்ட் டெஃபனிஷன் டெஃபன் டிஇஎஃப் பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எப்போலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரைட் பண்ணுறோமோ அப்போ கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு முன்னாடி டிஇஎஃப் கீவேர்டு
டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் எல்ஸ் அண்ட் எல் என் ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட பாருங்கள் போது எப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இனி ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செக் பண்ணுறேன் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் ஒன் எல் இஃப் ஸோ நம்ம சிஎன் ஜாவா சி ப்ளஸ் என்ன பண்ணுவோம் எல் சிஃப்னு கண் ஃபுல்லாக எழுதுவோம் பட் இங்கே இதோட கீவேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இஎல் இஃப் மத்திரந்தாது மறந்துடாதீங்க இஎல் இஃப் இதோட கீவேர்டு வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் டூ அண்டு சாரி அண்ட் எல்ஸில் பிரிண்ட் சம்திங் ஒன் ஸோ பாருங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இஃப் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷனில் கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னு செக் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் எல்சிஃபில் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டூ ஒன் செக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எல்சிஃபோட வேலை என்னது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் எல்சிஃபுக்கு வரும் அதுக்கும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சம்திங் ஒன்றுன்றது பிரிண்ட் பண்ணும் இன்கேஸ் ஏயோட வேல்யூ இப்போ ஒன்றுன்னா ஃபஸ்ட் உள்ள வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஏ இப்போ சப்போஸ் ஏ கொள் ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் பிரிண்ட் பிரிண்ட் டூன்றது பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஆன்சர் என்ன ஆக்சுவலாக இப்போ ஏயோட வேல்யூ ஒன்று என்ன ஆன்சர் வரணும் ஒன்றுன்றது நமக்கு வரணும் ஓகே ஸோ இதுதான் இஃப் எல்சிஃப் அண்ட் எல்ஸோட கீ கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற முறை இதுதான் அண்ட் எக்ஸப்ட் ரைஸ் ட்ரை ஸோ இந்த மூணு கீவோடு எதுக்காக நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸப்ஷன் எப்படி ஒர்க்காகன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் ஃபன்னுன்ற நேமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை கை கூட யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரைல ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ட்ரை கோ ட்ரை க பிளாக் குக்கில் தான் நம்ம என்டையர் கோடு நம்ம எழுதணும் எக்ஸிபிஷன் ஆண்டி லிங்க்காக ஸோ அதில் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைட் பை நன் ஸோ நான் பாஸ் எல்லா சாரி ஒன் டிவைடட் பை நம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூவை ஒன் டிவைட் பை அந்த வேல்யூ பர்டிகுலர் வேல்யூவில் நம்ம டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஜீரோ ஆறு பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் சப்போஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சு இல்லை அன்டிஃபைன்ட் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் எக்ஸப்ஷன் வந்து ரைஸ் ஆகும் அதை கேட்ச் பண்ணி நமக்கு உடனே பிரிண்ட் கொடுக்கும் ஸோ எப்படி கொடுக்குன்றது பாருங்கள் அதுக்கு தான் எக்ஸப்ட் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம ஸோ எப்போலாம் ரைஸ் ஆகுதோ அந்த எக்ஸப்ட் வந்து அந்த இற ரைஸை வந்து கேட்ச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகிட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாகவே அது வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளில போயிடும் சப்போஸ் எந்த இரருமே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அந்த ஆறு வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இது வந்து போதும் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணலாம் இப்போது பிரிண்ட்டு நான் அந்த வேல்யூ அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபன் ஒரு டென்ன்ற வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் ஸோ என்ன ஆன்சர் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ அதே சேம் டைம் அதே ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ஜீரோ வேல்யூவாக கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ ஆகும் ஸோ அன்டிஃபைண்டு அதனால் எக்ஸப்ஷன் வந்து கேட்ச் பண்ணுது அண்டு வந்து நான் அந்த ரிசல்ட் வந்து நான் ஜீரோ அதனால் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ புரிஞ்சதா எப்படி வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆட் லிங்க்ஸ் ஆகுது அண்டு எப்படி வந்து அந்த கேட்ச் ரைஸ் அண்ட் ட்ரை வந்து ஓகா அந்த கீவோடு வந்து ஓகான்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபார்ன்ற கீவோடு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம லூப்பிங் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது எப்படி யூஸ் ஆகுன்றது பாருங்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ 
ஸோ நான் ஒரு லிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த லிஸ்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது சின்டாக்ஸ் அப்படின்றது ஃபாலோவிங் வீடியோஸும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நேம்ஸ்குள்ள ஒரு நாலு நேமை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய பேர் என்ன சொல்லுவோம் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டை பற்றி டீட்டெயில் தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் அதை நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு இன் கீபோர்டோட வேலை என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ ஐன்ற வேல்யூ வந்து இனில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது செக் பண்ணோம் அது ப்ரெசண்டாக நாட்டான்றது செக் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஹி அந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா நான் ஐன்றது வந்து அந்த நேம்ஸோட இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஃபஸ்ட்டு நேமு ரெண்டுன்னு கொடுத்தா செகண்ட் நேம் அப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் லூப்பில் ஒன்று ஒன்றா வந்து இப்போ எத்தனை இன்டெக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் இன்டெக்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபார்வர்ட் லூப் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஃபோர் நேம்ஸையும் அது ஒன் பை ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ணும் பாருங்கள் ஸோ ஹலோ சதீஷ் ஹலோ குமார் ஹலோ ராஜேஷ் அண்ட் ஹலோ குமுதா ஸோ என்ன ஆச்சு எனக்கு ஃபார்வர்ட் லூப் வந்து என்டையர் ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபோர் நேம்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஃபார்வர்ட் லூப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் அண்ட் இம்போர்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் அந்த சிங்குன்ற கீவேர்டு பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இம்போர்ட் எதுக்காகனா என்னோடய கரண்ட் மாடூலில் ப்ரீ டிஃபைனோட லைப்ரரிஸ் இல்லை ப்ரீ டிஃபைனோட மாடூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணி சிங்கனைசேஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃப்ரம் எதுக்காகனா ஃப்ரம் எதுக்காகனா இப்போது நான் ஒரு கே நான் ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதிலேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபைல் வேணும் அதிலேருந்து ஒரு லைப்ரரி வேணும்னா நான் ஃப்ரம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கீவோடும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்றத பாருங்கள் இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறேன் நான் மேத்துன்ற கீவோடை வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ மேத்துன்றது என்னது ஸோ மேத்துன்றது ஒரு லைப்ரரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்ட் லைப்ரரி ஸோ அந்த லைப்ரரி நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய மாடூலில் அந்த கரண்ட் மாடூலில் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் கீவோர்டு பாருங்கள் ஃப்ரம் மேத் ஸோ மேத்துன்ற லைப்ரரியில் இருந்து எனக்கு நான் என்ன இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் போகிறேன் காஸ் ஸோ காஸ் தீட்டான்றதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் மேத்தட் லைப்ரரியில் இருந்து காசுன்ற ஒரு மாடூலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து எக்ஸ் நேம் ஸ்பேஸை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இம்போர்ட் அண்ட் ஃப்ரம் கீவோர்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் ஸோ குளோபல் எதுக்காகனா மோஸ்ட்லி நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணோன்னா இப்போது நான் பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அதர் லாங்குவேஜ்லேயும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஒரு பிளாக்குக்குள்ளே உள்ள ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோடுக்குள்ளே உள்ள ஒரு வேரியபிளை நம்ம குளோபலாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது லோக்கல் வேரியபிள் அந்த பர்டிகுலர் பிளாக் நம்ம தர தான் நம்ம அது வந்து அதோடய ஸ்கோப் இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் நான் ஒரு ஃபார்ல் ஒரு ஒரு வேரியபிளை வந்து நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அது ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த வேரியபிளை நான் குளோபலாக கன்சிடர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த குளோபல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படின்றது பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளோட பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு எல் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்ற ஒரு 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 டெம்பரரி வேரியபிள் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஆர் ஒன் ஸோ ஆர் ஒன்ற ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட்டு எல் அந்த வேல்யூவை என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஸோ ஆர்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அந்த எல்லுன்ற வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லுன்ற டிக்ளேர் பண்ண அந்த வேரியபிளை நான் குளோபலாக கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது குளோபல்ன்ற கீவோடு யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அந்த ஏழுன்ற இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அந்த எல்லுன்றது என்ன பண்ணலாம் என்டையர் ப்ரோக்ராமுக்கும் என்டையர் மாடூலில் எங்கே வேணாலும் நம்ம
L equal to now phi you know, put over value ba, now and assign bandra. Okay. So you put the function call pana uh, R1 in answer or one R1 call pana bode 10 and value on the two call pandra. So next one is 500 value on the print edge. So in the manner, what we can do is a particular particular black color, black code color variables. We can global. We can consider it. This we can use it. The global keyword we can use it. And next is in or is. So we have already three in and in meaning particular value on the is present. I am not. I am not. I am not. Check it. Present. I am not. 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 எப்படி பைதான் இன்டர்பிரட்டர் கன்வெர்ட் எப்படி பைதான் இன் இன் எப்படி பைதான் இன்டர்பிரட்டர் எப்படி எடுத்துக்கறோம்னா சோ இன் கீவேர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுனா அது ட்ரூ பிரசன்ட் நாட் பிரசன்ட் ஆயிருந்துச்சுனா அது ஃபால்ஸ் னு கன்சிடர் பண்ணிக்கறோம் அதே மாதிரி இஸ் வந்து என்ன பண்ணனும்னா பர்టిక్యులர் வேல்யூஸ் வந்து ஈக்குவலா இல்ல நாட்டா அப்படிን பாக்கோம் ஈக்குவலா இருக்கா இல்ல இல்ல ஈக்குவல் இல்லாம இருக்கான்றத அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ பாருங்க ரெண்டுமே இப்படி இருக்கான்றத Exam would have a So first, uh, first in a panerke A and our list create panerke and the list of so or series of number rikko, one or the Anjavarago and second in a panapore and the in under keyword a check panapore every check under the five in A. So Anjundra value on the in the irka ilaya. Suppose the irinchna the value on the present up in a namaki output or no true or no. I know some of them will have more value good grand. 15 in A and the 15 value on the A and the series so in the situation we use in and keyword on the use and second is is for so is nine is already on a render value on the equal I recall and check for no equal I rent true and equal that no false for example true is true so when are the end operant value in a same irrigina, other true and cooking, for example, another an example. Three is true. Abdin could grant a time of false. Another three you true and rather end another different data type and same times mean while another end may same kadaya. If another an example for a false, false is false and could grant condition true. So in the marriage situation, number in our is seven the number use panicana. Okay. And next keyword on the return. So already three number return with the car or a or a fun or loop statement a clay or a while statement a clay or eleven the Engia the number value return panono or value on a month the process funny and the function of the number return panono on the mass situation la panicla in no door empty return keyword use for the particular loop learn the matron exit under the number return keyword use panala as a print rather partner. Or function create pandra f1 so other cool and a a equal to 10 could and return and then when a panic gang in an or function cooler in a kundu patundra or value and assign and the value were written panitana okay and second function la function eludala define f3 return ipo and the the call pandren f3 Because in a reason, instant return, I return means another value lama return panona on the particular function and I know exit I know. Okay, fine. And next keyword, final keyword on the while. So, while condition is the kind of already the while line of the entry control statement. So, the every one the keyword every while is under the paragraph. I equal to five. Now, initiate pandra or I enter keyword and while. I printer I 
இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூ ஒன் பை ஒன்னாக நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நான் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வந்து நான் அது பிரிண்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் அதனால் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரி கண்ட்ரோலுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஒயில் கீவோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கீவோர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் தான் பண்ணணுமே தவிர நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நம்மளோட ஓன் வேரியபிளுக்கோ இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கோ க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது சொல்கிறேன் இந்த கீவோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளர் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறக்கோ ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இஃப் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என்ன பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணும்போது நம்ம அந்த கீவோர்டையோ இல்லை அந்த ரிசர்வ் போர்ட்ஸையோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் செகண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ எப்போலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓனாக எழுதும் போதோ இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் ஒரு எஃபெக்டிவான கோடு வந்து எழுதலாம் தேங்க்யூ வாட்சிங் ஃபார் திஸ் வீடியோ தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி இல்லை என்னோடய லெக்சர் பற்றி உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு நிறை நிறைகள் குறைகள் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கொடுங்க நான் அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணால் ரெடியாக இருக்கேன் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ